ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ നമ്മള് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ആ രണ്ട് വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ പാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ സീരീസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കടക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പറിന്റെ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് വീഡിയോസ് വഴി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിശദമായ എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡെൻസിറ്റി റോ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു പുതിയ ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് എ ആൻഡ് ബി ഇത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് വൺ മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ മാർക്കിനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ പല തവണയായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയും അത് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് can only be added or subtracted എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി അടുത്തത് യൂസിംഗ് ദ അബവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അറൈവ് ഇൻ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ടേക്ക് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ഡിപ്പെൻസ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ എഴുതാം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെയും സിമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റോ ആൻഡ് ഇ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റോ ആൻഡ് ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ആണോ ക്യൂബ് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എഴുതാം അതിന് പവേഴ്സ് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉത്തരമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റോ റേസ് ടു എ ഇ റേസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആൻസറിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണം ഈക്വൽ ടു എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതും റോ റേസ് ടു എ ഇ റേസ് ടു ബി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്
ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുകയും ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ അതിന് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതേപടി എഴുതാം എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെയല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നേ ഓക്കെ അതിന് പവർ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും പവർ ബി എന്ന് എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എം എൽ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മാറ്റി എഴുതാം വിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എം റേസ് ടു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എം റേസ് ടു ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്നിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എം റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൽ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ബി അപ്പൊ മൈനസ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ടി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി ആർ എച്ച് എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടി ഈ ആർ എച്ച് എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടൂലും ത്രീയിലും നോക്കുമ്പോൾ ഈ എമ്മിന്റെ എല്ലിന്റെ ടീന്റെ ഒക്കെ പവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ടൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂലും ത്രീയിലും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എമ്മിന്റെയും എല്ലിന്റെയും ടീന്റെയും പവേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എമ്മിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എമ്മിന്റെ പവർ എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇനി എല്ലിന്റെ പവർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലിന്റെ ഇവിടുത്തെ പവർ വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ടിയുടെ പവർ മൈനസ് ടു ബി ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ബി സിന്റെ സോറി എ ആൻഡ് ബിയുടെ വാല്യൂസ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബി എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് മൈനസ് കട്ടായി പോയി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നഷ്ടത്തെയാണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഈ ബിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ബി എന്ന് വരും അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ബിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലെത്തി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ദസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ റോ റേസ് ടു എ ഇ റേസ് ടു ബി എന്നായിരുന്നു കെന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെക്ക് പകരം വൺ ആണ് റോ റേസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ബി ഇയുടെ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി പവർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എന്നാണ് കാരണം പവർ സോറി പവർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ആണ് പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടുവിനെ എനിക്ക് ഇ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എന്ന് എഴുതാം റോ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് റോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചാക്കി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടി ഇതുപോലെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴു
V എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ C ആണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് C എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് കൃത്യമാവുക ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനിലി കറക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിൻ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ട് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ റൂട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വി സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് സി വേണ്ടത് സിക്ക് ഞാൻ പവർ എ എന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല സോറി ബി അല്ല പവർ എ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കറിയില്ല ഏതാണ് ആ പവർ എന്നുള്ളത് ആ പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരെത്തി അല്ലെ അപ്പോ സി റേസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് വിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമില നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് വൺ ബൈ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയറിന്റെ താഴെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തില് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് v സ്ക്വയറും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വണ്ണും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് v എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് അതിനും ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പീഡിന് ഡയമെൻഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സി സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വിയുടെയും സിയുടെയും ഡയമെൻഷൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് വീണ്ടും ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ സി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മിസ്സിംഗ് സി പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിയുടെ താഴെ അത് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ടോ ആഡോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അപ്പോ അതിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും ഡയമെൻഷൻ പാടില്ല വിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം നെയിം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ്ഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അടുത്തു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് പോകണ്ട അത് അത്രയും ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ടഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് യൂണിറ്റ് ഇത് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ ഇൻ വൺ ഇയർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വാട്ട് എന്നുള്ളത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കിലോ വാട്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ പവർ ഇൻ ടു ടൈം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് എനർജി ആണ് പവർ ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി വണ്ണിലോട്ട് നോക്കാം ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്കറിയാവു
ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ ജി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ഡയമെൻഷണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അത് മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ആദ്യം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടി റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് എൽ എച്ച് എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി ആർ എച്ച് എസിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പൈ ഇൻ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ ജി ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദ്യത്തിൽ നോക്കണം ഏതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് എം എന്ന് പറയുന്ന മാസാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ടു പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാസ് മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ആണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പവർ വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കണം കാരണം ഡിവിഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എം റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു വൺ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് വന്നത് വെറും ടി റേസ് ടു വൺ മാത്രമായിരുന്നു ആർ എച്ച് എസ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാച്ചിങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് മേടിക്കാം കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ എച്ച് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് വി യൂസ് ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് കിലോമീറ്ററിനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും മീറ്ററിലോട്ട് എഴുതി നോക്കാം കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഇലവൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് പാർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പാർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്യുറസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഇൻ ദ ഗിവൺ പെയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു നാല് പെയർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓഡ് വൺ ഏതാണെന്ന് അത് ഡയമെൻഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വി എന്നുള്ളതാണ് സോറി ആർ ഇൻ ടു വി അല്ല വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോമുല അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഈക്വൽ അല്ല വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി രണ്ടിനെയും നമുക്ക് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആംഗിളിനും സ്ട്രെയിനിനും ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് പേർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് മൊമെന്റം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇൻ ടു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി മൊമെന്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി മാസ് എം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് 